Hello, guys. Good evening. Good evening. Hello. Welcome. How are you guys? Okay, let me check. Mm -hmm. Hello guys, good evening, welcome for the ones who are joining, welcome. I hope you're doing well guys, espero se encuentren bien y estén listos para la clase de hoy. Okay, let me, let me check something first. Okay. Okay, guys, good evening. Welcome. We are going to start with the class for today. Vamos a empezar con la clase de hoy. So I hope you're ready and I hope you are motivated to learn. And we are going to start. Here we have a warm-up activity. We have a, an interactive activity. And it is a memory game. Esta actividad es un juego de memorizar, así como los, han sido los anteriores. So we are going to try to memorize as before, as we did before. And we are going to find, we are going to match the, the word in English and the images. Okay, hello, Zelda, thank you. Okay, so let's, let me share my screen. There we are. Okay, guys, as you can see here, como pueden ver acá, we have it one more time. Tenemos esta actividad una vez más, que es de memorizar. So we are going to try our best to remember and to identify the word and try to match it with the colors. Sorry, the clothes and the colors are those topics that we already studied. Son los temas que ya estudiamos. So what are we going to do? We are going to match the word and the image as we did before. Vamos a hacer lo mismo de antes, right? I hope you're ready and we are, we are going to start in this activity. One more time, we'll need your participation. Necesitaré su participación. I will need you to be active and proactive and because we need to um, memorize uh, the words and then match it with the image. So we are going to start. Can someone give me a number, two numbers, so we can match it? Number nine and four. Number nine and, and number four. No, okay, let's try it one more time. Which number? Yes, Yancy, tell me. One, two. One. No. Time. Okay, now we have um, Irma. Can you help me? Number one and seven. The one and seven. Very good, but it's not the 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 match, right? Very good. Thank you. Now we have Alexander. Can you help me? Number one and nine. One and nine. Very good. There we have the first one. Thank you so much, Alexander. Ya tenemos la primera. We're going to try to find out with the rest of the numbers. Can, okay, any other volunteer? Algún otro voluntario? Let me see. What about, okay. Okay, Irma, we are going to try one more time. Seven and two. Two and? Seven. Two 
and seven. Very, very good. There we are. So, así es como lo vamos a hacer, ¿verdad, chicos? Thank you so much, Irma. Okay, let me see. Can someone else help me? I'm going to choose it from the list. Lo voy a escoger del listado. Okay, Monica, can you help me? Can you give me two numbers? Okay, um, number three. Number three. And number um, 11. I think, I don't know. Okay, very good, but it's not the one. Nice try, Monica, thank you. Okay, someone else, any other volunteer? Okay, Marjorie, can you give me two numbers? Number 11 and number six. Number 11, number six. No, <laughs> very nice try. We're going to move. Number 11 and four. Number 11 and number four. Very good, there we are, red hat, very good. We already have yellow t-shirt, red gloves, red hat. What else, guys? ¿Cuál otro? What do you think? Okay, okay, let's try with, what about you, Moises? Can you give me two numbers? Okay, number five and number eight. No, very good. Thank you so much. What about you, Jennifer? Can you give me two numbers? Um, number eight and number twelve. And ten. No, nice try, Jennifer. Thank you so much. Let's move. Okay, there we have one more time. Marjorie. Yes. Number Mar number twelve and three. Number twelve and three. Very very good. Thank you. Now we have Jancy for the last time. The last one. Nine. Nine. We already have nine. We already have nine. We have five, six, eight, and um, ten. Yeah. Five. Five. What else? Nine. We already have nine. Okay. We're going to continue. What else, guys? Let's finish. Okay, Irma, tell me. Five and six. Five and six. Very good, guys. Great. That's great. Thank you so much. Y ahí tenemos todos esos. Tenemos yellow t-shirt, pink coat, red gloves, blue jeans, red hat. And now we have purple sock. Purple sock. Very good, guys. Thank you so much for your participation. Remember, warm-up activities are with the purpose of uh, to break the ice and start participating. Very good. Now we now we have here. We are done with the activity. Ya terminamos con la actividad. But what do we have here? Before we move to the topic, this is the topic for today. We are going to clarify something regarding possessive. Antes de movernos al tema de hoy, vamos a recordar un poquito de los posesivos. Esto es para aclararlo, ¿verdad? Para aclarar el tema. We have possessives and we have, do you remember? We have a adjective, we have pronoun, and we have for, that is one for names. Tenemos los posesivos adjetivos. Por ejemplo, the kids are your responsibility. Acá está el posesivo. Los niños son tu responsabilidad. Tenemos el otro. My mother likes candy. My mother. Okay. It is showing and expressing relationship. ¿Verdad? Relationship. Now we have a possessive pronouns o pronombres posesivos. Is this yours? Is this yours? Esto es tuyo. Tuyo, it is different, right? Por ejemplo, mi 
madre. Yours, tuyo, totally different. Mm -hmm. It is not my brush, it's hers. Miren, mencionamos el cepillo. Este no es mi cepillo, es de ella. Mencionamos la palabra cepillo antes, por ende, en lo siguiente que usemos será un posesivo, ¿verdad? Porque ya no hay, ya no se eh, menciona el objeto al final. So, it is not my brush, it's hers. No es mi cepillo, es de ella. And now we have the one that it is uh, regarding names. Esta es refiriéndose a los nombres, ¿verdad? Nombres propios. When we are talking about possessives, when we want to express that something belongs to someone or belongs to us, we are going to use the apostrophe and the letter S. Cuando queremos expresar que algo o, o tenemos relación con alguien, utilizamos el apostrophe, eh, eh, la comita, como les puedo decir, y la letra S, el apostrofe y la letra S. Por ejemplo, lo colocamos al final del nombre de la persona que posee el objeto o la relación, ¿verdad? Mary's sweater. Mary's sweater. El suéter de Mary. El suéter de Mary. Tenemos Michael's friend. Michael's friend. Tenemos el amigo de Michael. So those are the three types of possessives. Tenemos esos tres. What is missing? Do you remember? ¿Se acuerdan de algún otro? Posesivo? De la clase anterior? Do you remember something? Mine. Mine. Mine is an adjective, right? Possessive adjective. It is missing the one me, ¿verdad? El que termina con me. Es el objeto posesivo, right? Ese es el que nos falta por acá. El objeto posesivo es el que se coloca después del verbo, siempre después del verbo. Y es cuando decimos ayudarme, help me, ayúdame. Podemos decir, eh, tenemos los otros que es help her, ayúdale para tercera persona. Cuando tenemos en plural, por ejemplo, en they, eh, help them, ayúdales, así. Ese es el objeto posesivo y esto, este es el, objeto, el posesivo adjetivo. Ese es el pronombre posesivo y estos son cuando tenemos nombres, ¿verdad? Nombres e igual nos ayudan a, bueno, a expresar que algo le posee, algo posee o le posee, o es por ejemplo, tiene relación con esa persona y si es un objeto, pues que es dueño de ese objeto, ¿verdad? A eso se refiere. ¿Tienen alguna pregunta sobre los posesivos o ya sienten que ya está un poco más claro? What do you think? Les voy a mandar, eh, creo que les dije que les iba a mandar la diapositiva pero no les pude mandar porque se me cargó muy tarde, muy, muy noche el video. Por ende, este, yo igual les voy a pasar la, el, las diapositivas de ayer donde están estos cuadritos, donde están esos cuadritos para que ustedes aprendan a diferenciarlo o por lo menos los estudien, ¿verdad? So we are going to continue. Now we are going to start with the topic for tonight. Tenemos eh, un tema que se acuerdan que les dije. Eh, vamos usualmente cuando como estudiamos el libro, eh, vemos mucho, por ejemplo, una parte de estructura, una parte de gramática y vemos otra parte que es de vocabulario. Esta parte, la de hoy, es de vocabulario. No utilizamos fórmulas por el momento porque solamente vamos a tratar de adquirir vocabulario acerca de las estaciones del año y el clima. So I hope you can pay attention, fully attention to this topic that it will help you so much in the future. Entonces, we are going to start. We have weather and seasons around the world. Weather and seasons around the world. It is from the section number four, whose genes are these? We have weather, el clima, and seasons, y las estaciones, 
alrededor del mundo, ¿verdad? Weather and season around the world. So we are going to start first with the definition of weather and the definition of season. It says, the weather is just the state of the atmosphere that at any time, including thing, things such as temperature, precipitation, air pressure, and cloud cover, daily changes in the weather are due to winds and storms. Seasonal changes are due to the Earth revolving around the sun. Cycles of weather changes are are the season. Ok, tenemos esta parte de acá que dice the weather is just the state of the atmosphere at any time. El clima es simplemente el estado de la atmósfera en cualquier momento, a cualquier hora. Including things such as temperature, incluyendo cosas como la temperatura, precipitation, precipitación, air pressure, presión del aire, en cloud cover, cobertura de las nubes, ¿verdad? Daily changes in the weather, los cambios diarios en el clima, are due to winds and storm, se deben a los vientos y las tormentas. Y acá tenemos the, the, uh, the one for the season. Seasonal changes, los cambios estacionales, are due to the earth revolving around the sun. Eh, dice que los cambios estacionales se deben a la tierra eh, rodeando alrededor del sol. So, cycles of weather changes are the season. Los ciclos del clima, los cambios de ciclo de clima son las estaciones. So, here we have, tenemos que los cambios en el clima se le llama así a las estaciones y dice también que el clima es todo aquello, todo aquel estado de la atmósfera a cualquier momento. que Incluye la temperatura, la precipitación, la presión del aire y la cobertura de las nubes. O sea, si está nublado, si está soleado. So that is uh, the definition for weather and season. We are going to move season of the year. Y tenemos... The four seasons, spring, summer, fall, and winter follow one another regularly. Each has its own light temperature and weather patterns that repeat yearly. Dice que las cuatro estaciones, spring, primavera, summer, verano, fall, otoño, and winter, invierno, se sigue cada una de ellas regularmente. Cada una tiene su propia luz, su propia temperatura, sus propios patrones del clima que se repiten cada año. Ok, now what do we have here? I want someone to help me, que necesitaré um, three volunteers, tres voluntarios to help me to read todo esto, me ayude a leer todo esto. Esto es para que quiero escuchar cómo ustedes pronuncian cada una de ellas y si ustedes tienen conocimiento previo de algunas palabras que tengan que ver con uh, weather and season o el clima y las estaciones. Can someone help me to read este, todo este parrafito? So nada más leer. Don't be afraid to try. No tengan miedo de intentar. If you can, you can make mistake, but we are learning. We are still learning. Todavía estamos aprendiendo, ¿verdad? So, someone who wants to help? Yo, teacher. Okay, very good, Jennifer. Help me. Uh, the four seasons, spring, summer, fall, and winter, follow one another regularly. Each has its own light, computer, and weather patterns that repeat yearly. Very, very good. Thank you so much, Jennifer. There we are. Ya tenemos a la primera participante. Thank you so much. Vamos a ver. Someone else? Alguien más? I need two more volunteers. 
I try. Okay, help me. Okay, the four seasons, spring, summer, fall, and winter, follow one another regularly. Each has its own line, temporary, and weather partners that repeat generally. Very good. Thank you so much. Ahí tenemos uno más, ¿verdad? Very, very good. Thank you so much. Okay, now we have, I need a, the last participant, the last volunteer. Who wants to help me? El último participante. Okay, Moises, go ahead. Okay, the four seasons, spring, summer, fall, and winter, all of one another regularly. Each has its own light temper, temper, temperature and weather patterns that repeat generally. Very good. Thank you. Thank you so much, Moises. There we are. Ahí tenemos. Tenemos the four seasons. Season, spring, como les dije, si tenemos esta S y luego le sigue una consonante, se lee como spring, spring. Then we have summer, summer, tenemos fall, fall. We have winter, winter. Dice follow one another. Esta palabra se pronuncia así, miren. Yo sé que may, it may be tricky, but it is pronounced as regularly, regularly. No, no, es como que quitamos esa A de ahí, ¿verdad? Regular, o oh, y quitamos esa L y esa A. Suena como regularly, así. Porque es, es una palabra que es un poquito larga, pero por eso se acortan algunas de las letras, ¿verdad? Regularly. Entonces dice, follow one another regularly. Each has its own light. Y esta palabra se pronuncia temperature. Temperature. Vamos a decir temper. Sí, vamos a decir temper. Y vamos a quitar esa A, ¿verdad? Y vamos a decir temperature. Temperature. Así. Light, temperature, and weather Patterns, este se pronuncia patterns. Vamos, esas dos T se convierten como una R, ¿verdad? Patterns, patterns that repeat yearly, yearly. Very good, guys. Esas son palabras, esas son eh, para su vocabulario. So you can improve it. You can improve it at any time you have time to practice. So we are going to continue. Now we have this images. These images that are showing us the weather and season around the world. Tenemos por acá estas cuatro imágenes que nos muestran eh, cómo es el clima en diferentes países del mundo. Entonces, here we have the first one and it says it's spring in Brazil. It's spring in Brazil. And it says when it's spring in Brazil, it's warm. It's very sunny. La primavera en Brasil es cálida y es muy soleada. In Brazil. Now we have, it's summer in Korea. It's summer in Korea. It's raining and it's hot and humid. It's hot and humid. Now we have, it's fall in the U.S. It's fall in the United States. It's cool, it's cloudy and windy. It's cloudy and windy. Now we have, it's winter in Russia. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Very good. So, we have here, tenemos diferentes estaciones, ¿verdad? Tenemos primavera, tenemos verano, tenemos eh, otoño y tenemos invierno. ¿Qué sucede? When we are talking about spring, what comes to your mind? ¿Qué se viene a su mente cuando escuchamos la palabra primavera? What comes to your mind? What uh, words or what objects comes to your mind? ¿Qué objetos o qué nombre 
de algo se les viene a la mente. What comes to your mind when we are talking about spring? Cuando hablamos de la primavera. What do you think? Yes, Jacqueline, tell me. Hello, Jacqueline. Jacqueline Yvonne. Okay, it seems. Okay, we're going to move to Marjorie and then we continue with Jacqueline. I hope she can hear us. Okay, Marjorie, yes, tell me. Eh, no sé si estoy equivocada, pero sol creo que se dice zoom. Zoom. Yeah. Sun. Zoom, ¿verdad? It is like an O. Es como con una O. Sun. Sun. Yes, very good. Sun, that's a good one. Let me check Jacqueline. Okay, Jacqueline, can you tell me? Flowers. Very good. We have sun. We have flowers. Very good. Excelente. Tenemos sol. Tenemos flores. What else, guys? What else comes to your mind? ¿Qué más, ¿En qué más pueden pensar? Ok, hace calor, hace frío, o nada más es cálido. What do you think? We can say it's warm, as it says. It's warm, es cálido. And also very sunny, es soleado. And we have flowers, we have fruits. Porque here in our country, we have, no tenemos eh, primavera, ¿verdad? In our country, we only have winter and summer. Aquí en El Salvador, nosotros tenemos solamente invierno y verano, ¿verdad? We don't have spring y si la tenemos simplemente que va incluida en el verano. Son la, nosotros las cuatro estaciones sí si las tenemos simplemente que las, las unimos, ¿verdad? Unimos, por ejemplo, el invierno con el otoño y unimos eh, eh, la primavera con el verano. So what does it mean? Significa que lo, que lo lo que nosotros vemos de primavera lo vemos en el verano, right? Vemos todo eso, hace calor, es muy soleado. We have very blue skies, tenemos cielos muy, muy azules. Y we also, and we also have different types of fruits. Han escuchado que hay frutas que son estacionarias, ¿verdad? Entonces también tenemos ese tipo de cosas. When we are talking about rain, rain, what comes to your mind? Sé que, no, sé que usualmente pensamos que la lluvia solamente es en el invierno, pero en diferentes países es a veces lo contrario. As an example, in Korea, in Korea, when it's summer, it is raining. Cuando es verano, está lloviendo y hace calor. Hace mucho calor y está húmedo. Debido a la lluvia, ¿verdad? Y también al vapor que se crea con el calor. So, we have it's summer in Korea, it's raining, it's hot and humid. Here in our country, cuando pensamos en el verano, we, we think about sun, sunny days, we think about it is hot, está, hace calor, está muy soleado. We have very blue skies too. También tenemos cielos muy, muy azules. We also have different types of flowers and fruits that are, as I mentioned before, are seasonal. Tenemos frutas, flores, que son estacionarias también, ¿verdad? For summer. Summer, do you think, what do you think? Do you thinking going out? Do you think in vacation? Maybe, right? Um, now we have it's fall in the U.S., it's fall in the U.S. Here we have the season, fall. Fall has two pronunciations. Podemos mencionarlo. Podemos decirlo um, como fall. And we can say autumn, autumn, autumn. Otoño, ¿verdad? Otoño es esto. And it says, it's cool, it's cloudy and windy. What comes to your mind when you think about fall? ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan en Otoño. What do you think? Cuando es otoño. Have you ever have you ever um identified um the fall or the autumn in here in our country? ¿Alguna vez han 
he detectado algunas cosas que son parte del otoño acá en nuestro país. A pesar de que dicen que no tenemos otoño, we do, pero lo unimos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, when it is October, October it's windy, it's cloudy and it's cool. Cuando es octubre, de octubre, no, eh, noviembre, diciembre, tenemos eh, que es como eh, hay mucho viento, eh, hace frío, está nublado y también que eh, las plantas o los arbolitos eh, botan sus hojas, right? Es por eso que se llama fall, porque haciendo referencia a que las hojas se caen, ¿verdad? También tenemos muchos atardeceres muy bonitos. We also have um, different types of fruits. We have fruits and we have holidays. We have different holidays. Entonces, tenemos el otoño. Eh, por ejemplo, ahora en noviembre, usualmente, bueno, ahora ya no es como antes, right? Pero antes sí se notaba mucho cuando eran las personas dicen los vientos de octubre, right? Have you ever heard about that? ¿Han escuchado eso cuando dicen los vientos de octubre? Es porque nos referimos más que todo al otoño. Pero we don't have, we don't, we don't have autumn or fall. We have winter and we have summer. Pero a eso es, eso es lo más parecido que nosotros tenemos al otoño, ¿verdad? Now we have, it's winter in Russia. It's winter in Russia. It's invierno en Rusia. And it says, in Russia, it's snowing and it's very cold. El invierno en Rusia, pues, está nevando y está muy, muy frío, ¿verdad? La, eh, pues, cae nieve y también que se, hay, hay un frío que es muy, muy, eh, como les digo, es casi que insoportable el frío que, hay, que hace allá. Y también tenemos invierno en nuestro país, por supuesto. Now, what comes to your mind when you think about winter in our country? ¿Qué se les viene a la mente cuando pensamos en el invierno? ¿Qué, what words or objects, qué palabras u objetos se les viene a su mente cuando piensan en invierno? Anyone? Umbrella, very good. Umbrella. Tenemos paraguas, ¿verdad? Tenemos un paraguas. What else? What else do you think? Cuando es invierno. What comes to your mind? ¿Qué más? What about... Oops, sorry. What about sweaters? We have sweaters. We have um, chocolate, hot chocolate. We, and we also have rain. Tenemos lluvia, ¿verdad? Tenemos lluvia. We have sweaters, suéteres. We have raincoats. Tenemos todo eso. Todo eso es un vocabulario que usted eh, necesita relacionar con, con todo, ¿verdad? Todo lo vamos a relacionar con todo. Usted debe tener siempre en mente ese vocabulario. Si, si usted no lo sabe en inglés, pues lo sabrá en español y pues como tenemos herramientas para buscar palabras en inglés, we are going to use it. El punto es que no nos quedemos eh, así, ¿verdad? Sin nada. Siempre tenemos que agregarle al vocabulario. Very good, guys. Thank you. So what do we have here? We are going to listen to a conversation, but if we, if we have time, si tenemos tiempo. En este caso, I'm going to read first and then I'm going to play it. We have the conversation, it's very cold, it's very cold. Y van a notar que eh, ese vocabulario nosotros ya lo utilizamos, ya lo manejamos. ¿Por qué? Porque tenemos las palabras que estamos estudiando por ahora y también tenemos vocabulario que ya estudiamos en las clases anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Ok, vamos a prestar atención, se los voy a leer. And then you're going to find uh, vocabulary words from the vocabulary we already studied. Lo que voy a hacer es que voy a leer and you're going to mention palabras que estén en el vocabulario que nosotros ya estudiamos antes, ¿verdad? Okay, now we have, it's very cold. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're home. They're at home. Well, 
you're wearing your coat, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, guys, can someone mention palabras que ya nosotros estudiamos que ustedes puedan identificar por ahí? Gloves. Gloves, very good. ¿Y qué significa gloves? Guantes. Very good. Yes, exactly. We have the first one. ¿Alguien más? Thank you, Freddy. Cold. Cold. Very good. ¿Y qué significa cold? Helado. Helado. Very, or Very good. Thank you. What else, guys? We have cold. We have um, gloves. What else? Coat. Abrigo. Oh. Very good, Marjorie. We have coat, abrigo. Yes, very good. What else? Boots. Boots, right? Very good. Boots. We have boots. ¿Y qué significa boots? Botas. Very good. Yes, exactly. We have boots, coat, glove. Oh, what else? Una más. What about this one? Snow. No. ¿Qué significa snow? Do you remember? Snowing means nevando. It's snowing, está nevando, and it's very cold, y es, hace mucho frío, está muy, muy helado, ¿verdad? Very good, guys, thank you so much. So, what are we going to study now? Tenemos adjetivos. Remember, adjetivos son aquellas palabras que utilizamos para describir algo, ¿verdad? Un objeto, una persona, una cosa, anything. We use adjective, the word words to describe. We have adjectives for weather. Tenemos los adjetivos para describir el clima. So, I'm going to read it and then we are going to practice the pronunciation. Voy a leerles primero y luego les voy a, a pedir pues su ayuda a practicar la pronunciación. We have the first one, rainy. Rainy means lluvioso. Lluvioso, ¿verdad? Rainy. Now we have wet. Wet means húmedo. Húmedo. Ok, rainy. Podemos decir, the day has been rainy. El día ha estado lluvioso. Podemos decir, my coat is wet. Mi abrigo está húmedo. O está mojado. Wet es mojado, ¿verdad? Porque esto, para no confundirnos con esta. Esta la vamos a dejar como húmedo. Humid. Humid es húmedo o húmeda. And then we have wet, que es mojado o mojada. Entonces, we can say, The day has been rainy. My coat is wet. Mi abrigo está mojado. Um, my room feels humid. Mi cuarto se siente húmedo. My room feels humid. I need to dry my coat. Necesito secar mi abrigo. Dry. Dry es seco. Seco. Pero también es un verbo que es secar, ¿verdad? Podemos decir, my shirt is dry. Mi camisa está seca. But my coat is wet. Así, mi abrigo está mojado. We have foggy, que es cuando tenemos, eh, está la niebla, ¿verdad? The day is foggy. Now we have windy. Windy means, es, se refiere a la palabra, obviamente wind significa viento, ¿verdad? Entonces tenemos eh, windy como un adjetivo. Para describir, we can say, um, está ventoso, hay mucho viento, eso significa windy, ventoso. Por ejemplo, podemos decir, October 
es a windy month. Podemos decir octubre es un mes donde hay mucho viento o es ventoso, right? Uh, now we have stormy. Stormy means tormentoso, stormy. Tenemos eso. Por ejemplo, podemos decir the rain that it's coming is stormy. La lluvia que viene en camino es tormentosa, o sea que es de una tormenta, right? Podemos decir, the week has been stormy. La semana ha estado tormentosa. Tenemos breezy, breezy, que es eh, con brisa, ¿verdad? Breezy, we can say, um, we can say the day or the afternoon has been breezy. Ha habido, eh, ha estado como con mucha... Eh, con brisa, pero es que no les quiero confundir con windy porque ventoso y breezy significan lo mismo, solamente que diferente nivel, ¿verdad? Breezy es ventoso, pero un poco menos que windy. Ventoso este de acá es que hay mucho viento fuerte y breezy es ventoso, pero con un viento leve, nada más la brisa, ¿verdad? And we have calm. Calm es que está tranquilo, ¿verdad? Un día tranquilo. The night has been calm. La noche ha estado tranquila. O today, tomorrow will be calm. Mañana va a estar tranquilo. Now we have eh, rainy, lluvioso, wet, mojado, mojado, humid, húmedo, dry, seco, foggy, neblinoso, windy, ventoso, con mucha intensidad, stormy, tormentoso, breezy, ventoso, pero de brisa, o sea, mucho menos que de, o sea, en un nivel mucho más bajo, ¿verdad? Tenemos calm, tranquilo o tranquila. Calm, o podemos decir calmado, ¿verdad? Calm. Now we have adjective for winter. Esto es, eh, no solamente es de winter, esto es de weather, no sé por qué dice winter, right? Pero esto es para ambos. We have, ahora que ya tenemos conocimiento de estos de acá, vamos a ver esta parte de acá. Estos son otros adjetivos. Estos son algunos de los más comunes. Y como pueden ver, tenemos eh, sunny, that it is for the summer. Sunny means soleado o soleada, ¿verdad? The, the, the day is sunny. El día es soleado. Podemos decir, when it's summer, the days are sunny. Cuando es verano, los días son soleados, ¿verdad? Very good. Sunny. Now we have cloudy. Cloudy. Que hay muchas nubes, ¿verdad? Está con muchas nubes el día, we can say um, the afternoon, o podemos decir when we went out, the day was cloudy. And we can say, um, por ejemplo, cuando está a punto de llover, ¿verdad? Decimos the day is cloudy. It seems like it's going to rain. Por ejemplo, parece que va a llover porque está nublado. It's cloudy. Está nublado. Now we have snowy. Snowy es de nieve, ¿verdad? Snow significa nieve. Y tenemos snowy, nevado. The afternoon has been snowy. La tarde ha estado nevada. O podemos decir, uh, when it's winter, the days are snowy in the United States. Cuando es invierno en los Estados Unidos, los días son nevados. Así. Now we have hot. It means caliente, ¿verdad? Ustedes conocen esta palabra como caliente, pero cuando la utilizamos como un adjetivo para el clima, significa caluroso o calurosa, ¿verdad? Podemos decir, the day is hot because we, it is summer. El día está caluroso porque estamos en verano. Ese es un ejemplo. Acá tenemos una vez más dry que es seco, ¿verdad? The day is dry. Podemos decir, it is not raining, so the day is dry. No, es, no está lloviendo, así que el día está seco. O podemos decir, the, 
Podemos utilizarlo también para describir siempre y cuando estemos hablando del clima. Podemos decir, um, my, my clothes are dry because it's not raining. Ok, podemos decir, como no está lloviendo, mi, mi ropa está seca. Clear, clear significa despejado. El día está despejado, clear. The day is clear, podemos decir, the sky, it's not cloudy, so the day is clear. El cielo no está nublado, por lo que está despejado, ¿verdad? Clear, clear. Now we have sunny, cloudy, snowy, hot, dry, and clear. Si se fijan en algunos adjetivos, tenemos como la palabra base, su palabra base, por ejemplo, acá que es sun, y el n y que lo vuelve un adjetivo, sunny. Lo mismo acá, cloud, la y lo vuelve un adjetivo. Lo mismo para snow, la y lo vuelve un adjetivo. Ya para esto son palabras propias en sí. Lo mismo pasa aquí, rain, la y se vuelve rainy un adjetivo. Lo mismo para fog, tenemos que es niebla, entonces tenemos la, o la duplicación, la Y, que lo vuelve un adjetivo. Lo mismo para windy, wind significa viento, tenemos la Y, que lo vuelve un adjetivo. Lo mismo para storm, storm es tormenta y si le agregamos Y, dice stormy, por lo tanto es un adjetivo. Lo mismo para breezy, breeze es brisa, le agregamos un Y y se vuelve un adjetivo. Ya esta, esta y estas son palabras propias en sí, ¿verdad? Very good. So now we have here. Ahora tenemos. Bueno, hasta aquí donde tenemos alguna pregunta. Any doubt? Any question? Nothing. Nada, ¿verdad? Ok. It seems everything is clear. I hope. Tenemos por acá. Winter, spring. Summer and autumn. Tenemos por acá el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Entonces, tenemos por acá un vocabulario típico relacionado con cada una de esas estaciones. A eso era lo que me refería, por eso les preguntaba qué se venía a su mente cada vez que pensaban en cierta estación del año, ¿verdad? Now we have winter. Winter. Here we have a typical vocabulary associated with each season. Tenemos las palabras relacionadas con cada estación. Tenemos winter, cold days. Cold days, que significa días fríos, ¿verdad? Días fríos, cold days. In, in winter, we have snow. Snow, que es nieve. Here in our country, we don't have snow, but we have rain instead. No tenemos nieve, pero tenemos lluvia, ¿verdad? And it says rain is the next one. Snow, nieve, rain, lluvia, rain. We think about umbrellas, as someone mentioned, uh, como uno de ustedes mencionó, umbrella, it comes to our mind when we think about vocabulary regarding the weather. Now we have globes, globes, guantes, guantes, scarf, scarf, and bufandas, una bufanda, skin, skin, esquiar, el deporte, verdad? And we think about hot drinks. Hot drinks, bebidas calientes. It could be hot chocolate, it could be hot coffee, or hot tea, cualquiera de esas, ¿verdad? Now we have spring. Spring, we also have a vocabulary. We have warm days, warm days, días cálidos. We have flowers, flowers, flores, flowers. We also think about butterflies, butterflies, mariposas, butterflies. We think about nest, nest significa nidos, 
Los nidos de ave, ¿verdad? Nest. We have rainbows. Rainbows, que significa arco iris. Rainbows. We have gardening. Gardening es una actividad muy común en la primavera, ¿verdad? Gardening significa jardinería. Gardening. We have allergies. In spring, we have allergies due to the pollen. Debido al polen de, la, de las flores, ¿verdad? Alergias, allergies. And we have baby animals. Baby animals. Because there are certain uh, type of animals. Hay cierto tipo de animales that they wait for the spring to come to birth their, child, their babies, right? Que hay unos animales que esperan la primavera para poder eh, tener a sus animalitos, ¿verdad? That's spring. Now we have summer. Summer has its own vocabulary too. We have hot days. Días calurosos. Hot days. We think about beach. The beach. When it's summer, we think about vacation. Vacation. Pensamos en días calurosos. Hot days. The beach. La playa. We think about vacation, vacaciones, camping. We think about camping, la actividad, ¿verdad? Acampar, camping. We think about ice cream, ice cream, helado, ice cream. We think about sunglasses, lentes de sol también. We think about sunglasses. We think about sunscreen, sunscreen. Significa protector solar. Sunscreen. We think about swimming pool. Swimming pool. En piscinas, ¿verdad? Piscinas. There we have the vocabulary for summer. Now we have autumn. Esta palabra se puede pronunciar como autumn. O se puede pronunciar como autumn. Autumn. Both of them are correct. Ambas están en lo correcto. También, si prefiere evitar esa palabra, usted puede decir fall. Fall. Así como en el anterior. Es F-A-L-L. -L, fall. And we also have our own vocabulary for autumn. We have cool days. Cool days. Días frescos. Días frescos. Cool days. We have leaves fall. Las hojas se caen. Leaves fall. Tenemos wind, viento. Tenemos mucho viento. We have wind. We have harvest. Harvest significa cosechas. Cosechas. Harvest. We think about rake. Rake significa rastrillo. Y esto es por las cosechas, ¿verdad? Son, es un vocabulario relacionado. Rake, rastrillo. We have acorns. Acorns means bellotas, las bellotas, ¿verdad? We have clouds. Tenemos nubes. Está muy nevado, cloud. Sorry, muy nublado. And we have pumpkins. Pumpkins significa calabazas. Calabazas, pumpkins. So, how do you say? Por ejemplo, nosotros en octubre tenemos mucha de este vocabulario, ¿verdad? Nosotros tenemos días frescos, las hojas se caen, hace viento, hay cosechas, también hay calabazas, a las que nosotros le llamamos distinto, pero viene siendo lo mismo. Entonces tenemos este tipo de vocabulario para cada uno. Siempre hay más palabras, obviamente, hay muchas más palabras referentes a esto, pero cuando yo les pregunté, what comes to your mind when you think about winter, when you think about spring, when you think about summer or autumn, cuando les pregunté eso, era para mencionar cierto tipo de vocabulario. Y pues sí, cumple con cada eh, uno de sus escenarios. Por ejemplo, ¿qué más podríamos tener en el verano? What else do you think? ¿Qué más podríamos tener? ¿Qué más podemos mencionar en cuanto a eso en verano? Así, palabras, eh, vocabulario relacionado, right? What else? 
what about icy drinks? Bebidas frías. Cold drinks. Bebidas frías, ¿verdad? What else do you think? ¿Qué más piensan en el verano? ¿Qué, ¿Alguna bebida fría that you can mention? Any cold drink that you can mention? What about lemonade? Limonada. Lemonade. We have lemonade. We have sodas. We have frozen. Y tenemos smoothies. Tenemos muchas cosas para mencionar, ¿verdad? Entonces a eso me refiero. Cada vez que usted vea palabras así, que son muy básicas, pero a la vez tiene mucho vocabulario, try to guess it. Traten de adivinarlo o traten de eh, añadirle más, ¿verdad? Porque siempre hay más palabras para añadir. So, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Referente a eso, referente a la pronunciación, referente a cualquier cosa. No questions? No questions. No questions. Okay, very good. So what are we going to do? No questions. Okay, very good. ¿Qué es lo que vamos a hacer? What are we going to do as a practice? Por el momento no he podido revisarles eh, bien la última práctica. I didn't have time enough. No he tenido tiempo suficiente. Pero ahora sí les voy a revisar y voy a estar atenta también a esta de acá. Como les mencioné, we are learning vocabulary for this class. Esta clase aprendimos más que todo vocabulario, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, la práctica nada más va a ser responder estas tres preguntas. La primera dice, what are the seasons in your country? What are the seasons in your country? ¿Cuáles son las estaciones del año en tu país? Y as, as I mentioned, we have only two seasons. Tenemos invierno y tenemos verano, ¿verdad? What is your favorite season? ¿Cuál es tu estación favorita? En este caso, usted no necesariamente tiene que hacerlo de, de nuestro país. Puede mencionar eh, primavera, otoño, invierno, verano. Cualquiera de las cuatro. En esta segunda pregunta. What is your favorite season? ¿Cuál es su estación del año favorita? Como les dije, no importa si es primavera, otoño, invierno, verano, ¿verdad? Tenemos la tercera pregunta que dice, What's the weather like today? ¿Cómo está el clima de hoy? Esa pregunta la vamos a responder con los adjetivos, ¿verdad? Con cualquiera de estos adjetivos que nos ayudan a describir. Ah, podemos decir, ok, el día ha estado caluroso y ha estado eh, con mucho viento, por ejemplo. Así, el día ha estado lluvioso, estuvo de tal forma. Puede inventarse si, si usted gusta. O sea, el punto es que utilice los adjetivos, utilice el vocabulario. Entonces, guys, hasta aquí. Any question? ¿Alguna pregunta? ¿O está claro lo que vamos a hacer? Hello. It's clear. It's clear. Very good. It's clear. It's clear. Okay, guys. Very, very good. Entonces vamos a hacer eso. Simplemente lo vamos a mandar al WhatsApp. Esta vez solo vamos a responder las preguntitas, ¿verdad? Si gusta, puede leer la pregunta y nada más colocar número uno, la respuesta de la uno, número dos, la respuesta de la dos y número tres, la respuesta de la tres. Así podemos hacer. Yo les voy a mandar como una fotito o una captura de esta, de las preguntas a WhatsApp. Así no tiene, no se van a complicar. Así que chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Y espero que les sea de mucha utilidad lo del vocabulario. Y también espero que sigan practicando y mantengan su racha en la plataforma, ¿verdad? Ya mañana es jueves, por ende nosotros tenemos que haber avanzado, ¿ok? Así que, very good, guys. Lo hicieron excelente y muchas gracias por su atención y su asistencia. Y lo aprecio mucho. Have a good night, guys, and see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Yeah.